നമസ്കാരം ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദ് അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവർ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലൂടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബോണറ്റ് തുറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ബോണറ്റ് തുറക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് ഡ്രൈവർ സീറ്റിനടുത്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണറ്റ് തുറക്കും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു വലിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബോണറ്റ് നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ബോണറ്റ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ സെൻ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് ഏകദേശം ബോണറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പിന്നെ വിരലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ലോക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ആ ലോക്ക് മുകളിലോട്ട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിനകത്താണ് ആ ഒരു ലോക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വിരലിട്ട് നോക്കുക വിരലിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോക്ക് കിട്ടും ഈ വണ്ടിക്ക് അവ പിന്നെ ലോക്ക് മുകളിലേക്ക് തള്ളിയാണ് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും എന്താ ഞാനിപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് തള്ളി തള്ളിയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ആയി കണ്ടില്ല ഇതാണ് ആ ഒരു ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇത് പൊക്കി വെക്കുക ഇതേപോലെ ഇത് തുറന്ന് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളുക തള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഒരു ഹോളിനകത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക കണ്ടു ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോണറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഭാഗമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ വിരലിട്ടിട്ട് മുകളിലേക്ക് തള്ളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇളകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ബോണറ്റ് നമുക്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിരലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പണായി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അറിയേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യണം വൈപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കവർ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടക്കാം എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയേണ്ടത് റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കേസാണ് ഇപ്പോൾ റേഡിയേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നെവർ ഓപ്പൺ വെൻ ഹോട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു കാരണവശാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്ന് ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ ലൈന് നേരെ പോകുന്നത് ഇവിടത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കവർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റേഡിയേറ്ററിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ റേഡിയേറ്ററിൽ സാധാരണ പുതിയ വണ്ടിക്കൊന്നും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സർവീസിൻ്റെ സമയത്ത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി ഡെയിലി നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഞാനിപ്പം കഴിഞ്ഞ സർവീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് പുതിയ വണ്ടിയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട
അപ്പോൾ ഒരു വോണറ്റ് തുറന്നിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലൂടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്ളോഗിലൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാവുന്ന ശുഭപ